দেখো আজকে আমরা নতুন আরেকটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যে অধ্যায়টার নাম হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে আর্থিক বিবরণী তোমাদের পরীক্ষায় এখান থেকে একটা নাম্বার একটা ম্যাথ আসবে যে ম্যাথের নাম্বার হবে 10 নাম্বার ওকে সো ওয়ার্কশিট এবং তোমাদের এই যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা বলছি দুইটা থেকে কোশ্চেন আসবে 10 নাম্বার 10 নাম্বার 20 নাম্বার ওকে সো এই দুইটা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে প্রতি বছর কিন্তু কোশ্চেন হয় প্রত্যেক বছরে একটা একটা কোশ্চেন হয় এবং সেই কোশ্চেনের মার্কস হচ্ছে 10 নাম্বার সো এখন আজকে আমরা যে অধ্যায়টা নিয়ে বেসিক্যালি শুরু করব সেটা হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা আর্থিক অবস্থা বিবরণী সবাই একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাসটাও দেখবে কারণ হচ্ছে তোমাদের আজকে কিন্তু প্রথম থেকে আমরা জিরো থেকে শুরু করতেছি ইন্টারে তোমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণী যখন করছিলাম যে ফরম্যাটটা ছিল সেম ফরম্যাট তবে তোমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণী করতে হয় না কারণ তোমরা হচ্ছে কি শর্ট সিলেবাস তার মানে ইচ্ছা মতো করছো যে কোনো কোয়েশ্চেন ছিল কয়টা তিনটা এগারোটা থেকে তিনটা তার মানে এত বড় সুবর্ণ সুযোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর কারো পায় কিনার সন্দেহ আছে তার মানে তো তোমরা তো আসলে বেসিক্যালি আসলে শর্ট সিলেবাস দেওয়ার কারণে তোমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আসলে অবনতি হলো উন্নতি হয় না মানে তোমরা শিখতে পারো নাই তোমরা হচ্ছ দুর্ভাগা আচ্ছা যাই হোক তোমাদের 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 আগের বেশ তো আরও বেশি দুর্ভাগা কারণ ওরা তো অটোভাস ঠিক আছে সো আচ্ছা যাই হোক তোমরা তো মোটামুটি তোমরাও কিন্তু অনেক সময় পাইছ ক্লাস না তোমরা অনেক সময় পাইছ তোমরা সময় পাইছ আচ্ছা যাই হোক আমরা তর্ক বিতর্কে না গিয়ে আমাদের কাজ হবে যে আমরা যেটা এই যে এই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা পড়ছি বা পড়ি না এটা মুখ্য বিষয় না আমরা এখন পরে ভালো রেজাল্ট করব ওকে আচ্ছা দেখো ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি করতে যাই সেক্ষেত্রে প্রথমে আমাকে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের দুইটা পদ্ধতি একটা হচ্ছে বিশদা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয় আর একটা হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয় সো ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে বিশদ আয় বিবরণী সো বিশদ আয় বিবরণী দুইটা ভাগে করা যায় একটা হচ্ছে যারা সার্ভিস মানে তোমার সার্ভিস দেয় সেবাকারী প্রতিষ্ঠান আর একটা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কীরকম সার্ভিস বলে ও সেটা হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল স্টেপ যেটাকে বলা হয় যেটা মনে করো কোনো একজন ডাক্তার বা উকিল তার কাজ হবে আয়গুলো থেকে ব্যয়গুলো বাদ দেওয়া তার মানে সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট যদি সিঙ্গেল স্টেটমেন্টে করতে যায় সেক্ষেত্রে আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে গেলে সেক্ষেত্রে আয় যতগুলো হবে সকল আয়গুলো যোগ করে ব্যয়গুলো বাদ দিব যদি সেটা যদি কোনো একটা তোমার প্রতিষ্ঠানের জন্য হয় মানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য হয় সেক্ষেত্রে যদি আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে যাই তখন মাল্টিপল স্টেপে আমাকে কি করতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্টটা করতে হবে সো মাল্টিপল স্টেপে ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে গেলে ফরম্যাটটা কীরকম হবে সেই বিষয়টা বলে দিই যেমন ধরো এখানে ইন্টারের যদি আর্থিক অবস্থা বিবরণী তোমার যদি পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকে তাহলে এটা হামরি কোনো কিছু না জাস্ট বাংলা থেকে কোথায় কনভার্ট হয়েছে ইংলিশে এতটুকুই সো তোমাকে বেসিক্যালি ইন্টারের যে আর্থিক অবস্থা বিবরণী আছে সে বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই তোমাকে যদি ভালো করে যদি তুমি ধারণা রাখতে পারো তাহলে তোমার জন্য এটা আসলেই সহজ যেমন ধরো আমাদের প্রথমে যেটা বললাম যদি আমাদের বেসিক্যালি আসবে এটা ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি তোমার ওইটা পারা যাবে সিঙ্গেল স্টেপটা পারা যাবে সেটাতে আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দেওয়া বাট মাল্টিপল স্টেপে যখন ইনকাম স্টেটমেন্ট করব মানে বহু করা বিশিষ্ট যখন বিশদ আয় বিবরণী করব তখন আমাদের একটু কিছু ফরম্যাট রুলস মেনটেন করতে হবে যেমন ধরো প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অপারেটিং রেভিনিউ মানে হচ্ছে তোমার সেলস আমরা জানি যে বিক্রয় বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বাদ দিতে হয় মানে সেলস রিটার্ন তারপর হচ্ছে বিক্রয় বার্তা বাদ দিতে হয় সেলস ডিসকাউন্ট এগুলো কী করতে হয় বাদ দিলে একটা নেট সেলস আসে কি আছে নেট বা নেট বিক্রয় সো নেট বিক্রয় থেকে নেট বিক্রয় থেকে আমাকে বাদ দিতে হয় কর্স অফ গুডস অন মানে বিকৃত পণ্যের ব্যয় মনে পড়ে কিছু বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে আমাদের কি আসে মোট লাভ আসতো মানে গ্রস প্রফিট আসতো তাহলে বিক্রয় বিক্রয় থেকে আমাকে বাদ দিতে হচ্ছে কর্স অফ গুডস অল কর্স অফ গুডস অলের প্রথমটা হচ্ছে পারমিক মজুদ পণ্য মনে আছে যেটাকে বলা হচ্ছে বিগিনিং বিগিনিং মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টারি মানে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য সেটার সাথে যুক্ত করতে হয় কি পারচেস মানে হচ্ছে ক্রয় ক্রয়গুলো যুক্ত করতে হবে আবার ক্রয়ের সাথে যদি কোনো একটা ফেরত থাকে সেই ফেরতগুলো কি করতে হবে বাদ দিতে হবে এরপর পারচেস রিটার্ন থাকলে বাদ দিতে হবে পারচেস ডিসকাউন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে এগুলো কী করতে হবে আমাকে বাদ দিতে হবে এরপর ফরম্যাটের ক্ষেত্রে লেস মানে বাদ বিয়োগ কমায় ফেলা এরপর এটা দেখেন নেট পার্চেস আসবে এগুলো করার পরে কি আসবে নেট পার্চেস তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন ইন 
মানে এখানে কিছু প্রত্যক্ষ করস আমাকে কি করতে হয় যুক্ত করতে হয় প্রত্যক্ষ করসের মধ্যে হচ্ছে ক্রয় পরিবহন আছে তারপর ওয়েজ মজুরি আছে এই আছে কিনা ডক চার্জ আছে আমদানি শুল্ক আছে তো এই খরচগুলো আমাকে কি করতে হবে যুক্ত করতে হবে যুক্ত করার পরে প্লাস্টে কস্ট অফ গুডস সোলস अवेलेबल যত রকম মজুত আছে সেটা এখান থেকে আমাকে কি করতে হয় সমাপনী মজুত পণ্যকে কি করতে হবে বাদ দিতে হবে মানে এন্ডিং মার্চেন্ডাইজিং ইনভেন্টরিকে কি করতে হয় বাদ দিয়ে দিতে হয় তাহলে এন্ডিং মার্চেন্ডাইজিং ইনভেন্টরিকে বাদ দিলে আমার কি আসে গ্রস प्रॉफिटটা আসে তাহলে সবাই একটু নোট করেন এই ফরম্যাটটা যে আমাদের গ্রস प्रॉफिट করতে গেলে কি কি লাগবে তোমার যদি ফরম্যাটটা যদি জানা থাকে তাহলে ম্যাথ করা তোমার জন্য সহজ যেমন ধর আমাদের প্রথম কাজটা শিখবো আমরা জাস্ট গ্রস प्रॉफिट কিভাবে বের করব গ্রস प्रॉफिट যদি বের করতে যাই প্রথমে লেখো সেলস সেলস মাইনাস সেলস রিটার্ন এরপর সেলস ডিসকাউন্ট এগুলো একটা একটা বাদ দিতে হবে প্রথমে সবাই একটা ফরম্যাট সাজাও যে এইভাবে একটা ফরম্যাট সাজাও বি এটা হচ্ছে পার্টিকুলার টাকার কলাম লিখবা দুইটা পার্টিকুলার এবং টাকার কলাম দুইটা লিখে তোমরা একটু ফরম্যাট সাজাও প্রথমে এখানে প্রশ্নের মধ্যে যদি তোমাকে কোশ্চেনের মধ্যে বলে কোশ্চেন কি দেখতে হবে যদি বলা হয় মনে করো কোশ্চেনের মধ্যে বলছে গ্রস प्रॉफिट অর গ্রস মার্জিন বের করতে বলছে ওকে হ্যাঁ স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে ডিটারমাইন দা গ্রস प्रॉफिट অর গ্রস মার্জিন যে কোন একটা জিনিস বের করতে বলছে মানে মোট লাভ বের করতে বলছে প্রশ্নের মধ্যে বলছে তাহলে গ্রস प्रॉफिट যদি তোমাকে বের করতে বলে তোমাকে দেখতে হবে আগে আমার প্রতিষ্ঠানটা কি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি পারচেজ এন্ড সেলস দেওয়া আছে কিনা ওকে যদি বলা হয় সার্ভিস রেভিনিউ তাহলে এটা কি ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নাকি সেবাকারী প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সেবাকারী প্রতিষ্ঠান সেই ক্ষেত্রে আমার এই সিস্টেম যেটা আছে মাল্টিপল কলাম এটা কি अप्लाई করা যাবে যাবে না তখন যদি প্রশ্নের মধ্যে যদি আয় দেওয়া থাকে সার্ভিস রেভিনিউ তখন আমার কাজ হবে সকল আয় রেভিনিউ গুলোকে যোগ করে এক্সপেন্সগুলা কি কি করা যেটা ফার্স্ট কলামে আমি দেখাইলাম এটা কখন আসবে যদি প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকে সেলস এন্ড পারচেজ দুইটা কথা যদি ক্রয় এবং বিক্রয় যদি দেওয়া থাকে তখন আমাকে এই ফরম্যাটটা ইউজ করতে হবে ক্লিয়ার তাহলে কখন সার্ভিস রেভিনিউ দেওয়া থাকলে আই যদি সার্ভিস রেভিনিউ দেওয়া থাকে তখন হবে সিঙ্গেল কলাম মানে আই থেকে ব্যয়বাদ সেবাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি তোমার পারচেজ অর সেলস দেওয়া থাকে মানে ক্রয় এবং বিক্রয় দেওয়া থাকে তখন আমাকে ফরম্যাট ইউজ করতে হবে এটা তো আমাকে এখন তোমাদেরকে কোশ্চেনে বললাম যে গ্রস प्रॉफिट বের করো তাহলে গ্রস प्रॉफिट যদি আমি বের করতে যাই প্রথমে আমাকে দেখতে হবে সেলস কি দেখতে হবে সেলস থেকে বাদ দিতে হবে বিক্রয় থেকে কি বাদ দিতে হয় বিক্রয় ফেরত মানে যেগুলো ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে সেগুলো কি করতে হবে বাদ দিয়ে দিতে হবে এরপর যদি কোনো একটা ডিসকাউন্ট থাকে সেগুলো কি করতে হবে তাহলে বিক্রয় বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বাদ এরপর ডিসকাউন্ট বাদ দিলে কি আসবে নেট সেলস মানে নেট বিক্রয় কত টাকা আছে ক্লিয়ার এরপর বিক্রয় থেকে সব সময় আমরা যদি জানি যে গ্রস प्रॉफिट বের করার সূত্র হচ্ছে বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দিতে হয় কি দিতে হয় এই যে বিক্রয় নেট সেলস থেকে কাকে বাদ দিতে হবে গডস কডস অফ গুডস সোল মানে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়কে বাদ দিতে হবে এখন বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের প্রথম কলাম কি বিগিনিং মার্চেন্ডাইজিং ইনভেন্টরি মানে হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ওকে এগুলো কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া থাকবে এখান থেকে তোমাকে গুজে গুজে নিতে হবে হয় কিছু ডাটা সমন্বয়ে অ্যাডজাস্টিং এ দেওয়া থাকবে আর কিছু রেয়ামিল ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেওয়া থাকবে এখান থেকে ডাটাগুলো তোমাকে গুজে নিতে হবে এরপর কি আসবে পারচেজ তবে পারচেজ থেকে যদি পারচেজ রিটার্ন মানে পণ্য ক্রয় পণ্য ফেরত থাকে তাহলে সেটা কি করব বাদ দিব এরপর পারচেজ ডিসকাউন্ট বাদ দিতে হবে এরপর কি আসবে আমাদের এটা যদি বাদ দিই নেট পারচেজ আসবে কি আসবে নেট পারচেজ নেট পারচেজ এর সাথে কি যোগ করব ট্রান্সপোর্টেশন এ যোগ করব যে যোগ করব যোগ করব এগুলো সব কি করব আমি আবার একটু বলি যোগ বিয়োগ নিয়ে তোমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে আমি বলি দেখেন বিক্রয় থেকে এই যে কস্ট অফ গুডস গুলো আছে বিক্রয় থেকে কস্ট অফ গুডস আর পুরোটাই বাদ দিব একটু লিখে রাখেন পাশে মাইনাস অথবা লেস লিখতে পারো লেস লেস আমরা লেস ইউজ করতে পারি বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ তাহলে বিক্রয় মাইনাস লেস লেস হচ্ছে কস অফ গুডস গুডস অফ গুডস এর মধ্যে প্রথমে হচ্ছে বিগিনিং ইনভেন্টরি 
বিক্রয় এই টোটাল সেলস গুলা থেকে বাদ যাচ্ছে কস্ট অফ গুডস লেস এটা হচ্ছে লেস কস্ট অফ গুডস এর মধ্যে কোনগুলা বাদ দিব তাহলে আমাদের প্রথমে হচ্ছে কি প্রারম্ভিক মজুতন এটা কি যোগ হবে না বিয়োগ হবে এটা যোগ মানে কস্ট অফ গুডস এর প্রথমে এটা যোগ এটার সাথে এটাও যোগ এটা আবার লেস এগুলো পারচেজ থেকে লেস হচ্ছে এগুলো পারচেজ থেকে লেস হচ্ছে তাহলে প্রথম দুইটা যোগ এটা লেস ক্লিয়ার এরপর হচ্ছে আমাদের কি আসছে দেখো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এটা কি করতে হবে যোগ করতে হবে তারপর কস্ট অফ অ্যাভেলেবেল সোয়েল এটা এই সবগুলো করলে এই মানটা আসবে সেই মান থেকে আমাকে আবার বাদ দিতে হবে কাকে মার্সেন্ডাইজিং এন্ডিং ইনভেন্টরিকে বাদ দিলে আমাদের কি আসবে কস্ট অফ গুডস সোল আসবে সো সবার থেকে এখন মুখস্থ করবো সবাই একটু মুখস্থ করে ফেলেন ফর্ম্যাটটা পণ্যের পরিবহন ব্যয় ক্রয় পরিবহন ব্যয় ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজ স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বিবরণী আর্থিক অবস্থা বিবরণী একটা প্রতিষ্ঠানের এই জন্য নির্ধারণ করা হয় একটা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কতটুক আছে দায় কতটুক আছে সে বিষয়গুলো জানার জন্য আসলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করা হয় যেমন ধরো আমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করছিলাম ক্যাশ টাকা হচ্ছে ক্যাশ টাকা ধরলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তোমার অ্যাকাউন্ট রিসিবেল মানে হচ্ছে দেনাদার ছিল আমার পনেরো হাজার টাকা ওকে ব্যাংক ব্যাংক জমা নিলাম ব্যাংক ডেপোজিট ব্যাংক জমা নিয়ে শুরু করলাম ধরো পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করলাম তাহলে আমার টোটাল মূলধন কত ঠিক আছে কিনা আচ্ছা এই টাকা দিয়ে যদি আমি কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি আমি এই টাকা দিয়ে শুরু করি সেক্ষেত্রে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সেলসও থাকবে আবার ক্রয়ও থাকবে কারণ আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি শুরু করি আমার অবশ্যই পণ্য ক্রয় করতে হবে আবার পণ্য বিক্রয় করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পণ্য ক্রয়ও করলাম আবার বিক্রি করলাম পণ্য বিক্রি করে আমার টোটাল প্রফিট হলো মনে করো আমার প্রফিট হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা কতটুক তাহলে তিরিশ হাজার টাকা যদি প্রফিট হয় সে তিরিশ হাজার টাকার প্রফিট থেকে আবার আমাকে কি করতে হয় পণ্যগুলো যদি যেগুলো ক্রয় করলাম সেক্ষেত্রে আমার রুম ভাড়া দিতে হবে মজুরি দিতে হবে তারপর হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে কর্মচারীর বেতন দিতে হবে অনেকগুলো খরচ আছে না সবগুলো খরচ এক্সপেন্স সবগুলো ধরে নিলাম আমি দশ হাজার টাকা তাইলে বলো এখন আমার আছে কত টাকা বিশ হাজার টাকা এখন বিশ হাজার টাকাকে তুমি টোটালি বলতে পারো সেটা তোমার টোটালি নেট প্রফিট বাট নেট প্রফিট যদি আমি টোটালি বিশ হাজার টাকা চিন্তা করি তবে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে মালিক থাকে সে সব সময় চিন্তা করে যে আমার টোটাল প্রফিটে আমি টোটাল প্রফিটটা কোথায় বিজনেস থেকে তুলে নিব না কারণ আমার বিজনেসটাকে আমাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে আরও বৃদ্ধি করতে হবে সেই জন্য সে তা তার বাসায় এখান থেকে টাকা নিয়ে যায় পাঁচ হাজার টাকা কত তাহলে আরও পাঁচ পনেরো হাজার টাকা কোথায় থাকতেছে তাহলে ওর ব্যবসায় আরও কত টাকা থাকতেছে পনেরো হাজার সে বাসায় নিল কত পাঁচ হাজার টাকা তাইলে এটা ধরে নিলাম দুই হাজার বিশ সালে তার ব্যবসায়ের মূলধন ছিল কতটুক বলো এক লক্ষ পনেরো হাজার সে ব্যবসায়ী দুই হাজার বিশ সালে তার লাভ হয়েছে কতটুক বিশ হাজার বাট পাঁচ হাজার টাকা সে নিয়ে নিল পার্সোনাল কাজে তাহলে আরও কত টাকা আছে যে পনেরো হাজার টাকাটা আছে সেটা এখানে গিয়ে কি অ্যাড হবে কি না কারণ সে তো তার মূলধনটাকে আরও বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে যে লাভটা হলো লাভ তিরিশ হাজার টাকা হয়েছে ব্যয়গুলো বাদ দিলাম ব্যয় সবগুলো বাদ দিয়ে তাহলে আমার নেট লাভ হচ্ছে বিশ হাজার সে লাভ থেকে আমি এখন আমার পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে কি করলাম আমার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য রাখলাম আরও পনেরো হাজার টাকা ব্যবসায় থাকে তাহলে পনেরো হাজার যেটা থাকে সেটা আবার এখানে যুগ হচ্ছে কিনা তাহলে দুই হাজার বিশ সালে দুই হাজার বিশ সালে আমার মূলধন ছিল কতটুক বলো এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তাইলে দুই হাজার যদি একুশ সালে বলি আমার লাভ কতটুক হচ্ছে কত মূলধন এক লাখ তিরিশ হাজার হচ্ছে কিনা তাইলে বোঝা গেছে তার মানে বছরের শুরুতে প্রতিষ্ঠানে যে মূলধন থাকে বছর শেষে গিয়ে সে মূলধনটা থাকে না সেটা পরিবর্তনশীল হয় তবে সব সময় যে আমার প্রতিষ্ঠানে লাভ হবে এমন না ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাভও আছে লসও আছে যদি লস হয় তাহলে মূলধন কমবে লাভ হইলে মূলধন বাড়বে ক্লিয়ার তাহলে এই যে শর্টকাটে তোমাকে যে ফর্মেটটা বললাম সে শর্টকাটে তো তুমি আসলে এই ফর্মেটটা করতে পারবে না ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওই জন্য করা হয় একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পদ কতটুক আছে দায় কতটুক আছে লাভ কতটুক হলো সে বিষয়গুলো জানার জন্য আসলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা করা হয় সে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করতে গেলে দুইটা স্টেপ একটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট আর একটা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট দুইটা স্টেপে আমাকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করতে হয় ইনকাম স্টেটমেন্টের কাজ কি যাবতীয় আয় ব্যয় এগুলো হিসাব করা আমি যে বললাম না আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাভ এতে হলো লস হতো লাভ লস
এই যে আমার সম্পদ কত রূপ 2020 সালে কত 2021 সালে কত সম্পদটা জানার জন্য ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শীটটা করা হয় তাহলে টোটাল কথা হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এই জন্য প্রস্তুত করা হয় একটা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কত রূপ দায় কত রূপ সেই প্রতিষ্ঠানের গুডউইল কত রূপ কারণ যেমন ধরো তুমি যদি প্রতিষ্ঠানের একটা যদি সুনাম থাকে তাহলে তুমি তোমার ওইখান থেকে শেয়ার ক্রয় করতে আগ্রহী হবে যেমন ধরো আমি যদি চাই যে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে আমি শেয়ার বিক্রি করব আমার মূলধনের প্রয়োজন আছে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি শেয়ার বিক্রি করি আমি যদি কোন একটা প্রতিষ্ঠানে যদি শেয়ার বিক্রি করতে যাই সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক কখন আমার শেয়ার গুলো ক্রয় করবে যদি আমার প্রতিষ্ঠানে কি থাকে সুনাম থাকে তাহলে গ্রাহক তুমি যদি আমার প্রতিষ্ঠান থেকে যদি শেয়ার ক্রয় করতে যাও সেই ক্ষেত্রে প্রথমে তুমি চেক করবে ওই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কতটুকু আছে জায়গা জমি কতটুকু আছে টাকা কতটুকু আছে ভূমি কতটুকু আছে দালান কতটুকু আছে সবগুলো দেখে তারপরেই তো তুমি ইনভেস্ট করবে ঠিক কি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো তুমি কোথায় চেক করবে কারণ আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকলে সেক্ষেত্রে তুমি বিষয়গুলো ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এবং তুমি ওইখানে আমার টাকাগুলো ইনভেস্ট করতে পারছো যে হ্যাঁ প্রতিষ্ঠান তো টাকা অনেক সম্পদ অনেক ইনভেস্ট করলে আমার টাকাটা লস যাবে না সেই জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বিবরণী ওই জন্য তৈরি করা হয় একটা প্রতিষ্ঠানের তোমার যে মূল যে কথা বলে যে মূলটা যেটা চাহিদা আছে বা মূল একটা যে বিষয়বস্তু আছে প্রতিষ্ঠানের যে একটা স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারটা জানার জন্য আসলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা করা হয় বোঝা গেছে তাহলে ফরম্যাটটা একটু সবাই মুখস্থ করেন এখন ধরবো একজন একজন করে জিজ্ঞেস করা হবে দেখি লেখো বোর্ডের মধ্যে লেখো বিডিওর মধ্যে লিখবা যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা আছে সেটা লেখো এতক্ষণ তো পড়তে দিলাম দেখি লেখো এবার কাজে প্রমাণ করে দাও দেখ এখানে দেখা যাবে না ওই ওইখানে লেখো হ্যাঁ ফরম্যাটটা লিখলে হবে দ্রুত ফরম্যাটটা লেখো দ্রুত এ কথা নাই কেউ কোনো কথা বলবে না এরপর একজন একজন সিরিয়ালি আসতে হবে সবাই প্রস্তুতি নাও দ্রুত একজন একজন বোর্ডে এসে লিখতে হবে এখন তুমি শুধু নেট সেলসটা লিখে চলে যাবে এরপর আরেকজন এসে আরেকটা পূরণ করবেন তুষার আসো তুষার আসো দ্রুত কষ্ট গোড সোল এটা যোগনা বিয়োগ হ্যাঁ যাও তুমি যাও তুমি যাও যেখানে অসম্পূর্ণ করছে এখানে সম্পূর্ণ করা
जाओ इरफान जाओ डर नाम की बिस्टि आशो तुम ही आगे बिस्टि आशो क्लास है सीआर मॉन से आशो सब दाने दाओ ऐतबोरो ऐतबोरो मानुष आसे वही पासे लेको वही पासे क्या लिखते हो तुम्हीं मैं मुकस्त कस्त से बोला आते था लाइक आसमान उड़े जाते हैं इधर की जुगन भी हो की जो गोस्ट ऑफ किलिक्स हो तुम्हें नाम करो इधर तो जुग भी होगा इधर उसे हेडलाइन इधर हेडलाइन इधर जुगन भी होगा ना लास्ट टेट क्या होगे उनका है है इधर हेडलाइन इधर माइनस माइनस ठीक है सही तो शॉप गला देखो माइनस है शॉप गला माइनस हो बेचे रहना की कर बो तो कोई लेकिन मैं एंडिंग इन्होंने बात कौन दी के दी बैठी के दी तो आपने लास्ट है एर पर की की आशे तुम्हें क्या ना बोलती हूँ लाइव लाइक आओ ब्रास रॉबिट कोई ग्रास प्रॉफिट कोई, ग्रास प्रॉफिट ये टा एंडिंग इन्वेंटरी बात दिले ग्रास प्रॉफिट ये टा कैट दाव, ना ना ग्रास प्रॉफिट दाव, की आशो, कोई से कोई से, दूर तो आशो मुझे भी लोई था। हम्म। देखिए लेकिन फिर टिकट शुरू करें। Yes, I get it. Format gula tick rack tawa be. Bolo, ki phantom me like ho na. Video te dekha ta chik gula. Pore shabai dek be. Is jashan maan e bisho ya. Ki net says. Aage ki ya se. ये तो फॉरेस्ट में से अच्छा ना बातें सुना बातें सुना तुम फॉरेन हैं जाओ ऐ ये जाकी आशो वीडियो तो प्रमाणित हो ही गया तुम
হইছে তুমি যেতে পারো প্রভিন্স ক্যামেরার দিকে তাকাই বলো কি লিখবে এটা কি বিগিনিং নাকি এন্ডিং মার্সানাইজিং ইনভেন্টরি লিখছ এটা কি বিগিনিং নাকি এন্ডিং তাহলে এখন বিগিনিং বি লেখো বি বি সামনে বি দাও হ্যাঁ তাসম মঞ্চে চলে আসো তাসম আসো আসো তুমি এদিকে আসো কতটুক লিখছে এটা দেখতে হবে না এদিকে আসো ডাস্টার নাও ডাস্টার নাও ডাস্টার টা নাও সবগুলা মুসো সব মুসো কস্ট অফ গুডস থেকে শুরু করো কস্ট অফ গুডস হোল মাইনাস সাইন দিয়ে যেটা লাগে গুডস হোল আর কি আসবে কোন সাউন্ড যেন না হয় সুমন আসো যাও 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 ওকে দাও সুযোগ দাও ওকে সুযোগ দাও একটা হয়েছে সুমন সুমন মোসো বুট মোসো হয়েছে সেলস থেকে প্রথম থেকে শুরু করো
Zoom, zoom. ठीक है देखो आज के तो तुम्हारे जस्ट पढ़ाइल पढ़ाइलम जे जे ग्रस प्रफिट पर्त तो, ठीक है सवार की फर्मेट की मुखस्त होना पारा जाए देखो ग्रस प्रफिट पर्त क्योंकि क्ज शेष ना ग्रस प्रफिटर पर क्यों आो क्या जो काजगुल से क्षेत्र में देखो ग्रस प्रफिटर पर जेमन धर अपारेटिंग एक्सपेन्स जगह आ से अपारेटिंग एक्सपेन्सगुल जुग करते हैं एक देखा सबा के देखो ग्रस प्रफिटर परवर्ती स्टेपटा कि देखो हमें तुम्हारे पीडिएफ्ट तुम्हारे अलरेडी ग्रुपे देवा आ नेक्स्ट क्लस अवश्य से विषयगू तुम्हारे अवश्य मुखस्त कर आसते हैं आज के जमन तुम्हें फर्मेटा लिखो नेक्स्ट क्लस आबाद दौर बोर्डे इसे तक तुम्हारे फर्मेट गोले लिखते हैं देखो हमें एक बुझाई दी अपारेटिंग एक्सपेन्स मैं हम परिचालन व्यय जगह आचालन व्यय के दुई भागे भाग करा एक हे सेलिंग एक्सपेन्स और एक हे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स मैं हम विक्रय व्यय विक्रय विक्रय संक्रांत व्यय और एक हे कि विक्रय प्रशासनिक व्यय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्स तेल विक्रय सम्पृक्तता जो व्ययगू आए व्ययगू प्रथम अपारेटिंग एक्सपेन्स से ग्रस प्रफिट जो है से ग्रस प्रफिट के व्यय बद दीते हैं मैं परिचालन व्यय से परिचालन व्यय के दुई भागे भाग करा एक हे सेलिंग एक्सपेन्स और एक कि एडमिनिस्ट्रेट एक्सपेन्स सो सेलिंग एक्सपेन्सर क्षेत्र में जो व्ययगू आज है से व्ययगू हेगला एवं एडमिनिस्ट्रेट एक्सपेन्स ये हम एडमिनिस्ट्रेट एक्सपेन्स की क्या आज है से विषयगू अफिस संक्रांत जो व्ययगू है से व्ययगू दुईटा खरच के जो आप बद दीब तक हमारे आसट इनकाम फ्रम अपारेशन मान हमारे परिचालन परिचालन के क्ज करते हैं नन अपारेटिंग रेभिन्यू जगह आज है अपरिचालन आयोजा जो करते हैं कि करते हैं नन अपारेटिंग एक्सपेन्सगू बद दीते हैं तेल ये फर्म करारे कि आसेंट नेट इनकाम आसें बोलो कि बोलेंट फर्मेटा हे फर्मेट सब समय तुम्हें माथा रखते हैं जेमन धरो हमारे एक तो आगे कर ग्रस प्रफिट पर्त ग्रस प्रफिटर पर अपारेटिंग एक्सपेन्स जगह आगू की क्यों देवा बद देव तेल तीन टाइम क्या आज है एक देखी बी प्रथम आज ग्रस प्रफिट पर्त सबा कर सेकेंड स्टेपे क्या होपारेटिंग एक्सपेन्सगू की बद देवा एरपर नन अपारेटिंग एक्सपेन्स जगह आगू बद दीते हैं नन अपारेटिंग रेभिन्यू जगह आगू जो करते हैं रेभिन्यू मैंने आए अपरिचालन आय जो करा अपरिचालन व्यय बद करा तेल एटार पर आो कई स्टेप आज है तीन आर एक बी सबा एक मनोज दें अपारेटिंग एक्सपेन्स जगह आगू की क्यों करब बद दीब नन अपारेटिंग मैं अपरिचालन आय यो की करब जो करब एरपर लास्ट एक नन अपारेटिंग एक्सपेन्स जगह क्यों करब बी करब तेल तुम्हार कि आसें नेट इनकाम आसें तेल आज के विषय आलोचना कर लम्बा जस्ट नेट इनकाम पर्यटन आलोचना करी नेक्स्ट क्लस ये फर्मेट अवश्य सवार दिखे जिज्ञेस करब नेक्स्ट क्लस ये फर्मेट सबा अवश्य अवश्य जिज्ञेस करब और तुम्हारा अवश्य यार स्क्रीनशट रखा और एक जिस हे एक विषय हम बैलेंस शीट ना ना डिलेट करब ना पीडिएफ फाइल तुम्हारे ग्रुपे थक स्टप कर ना कि करा दादा दा एरपर हे एक विषय हम बैलेंस शीट बैलेंस शीट एक सबा देखा कि बुझो बैलेंस शीट तो आशा करी तुम्हारा सबा नाइन टेन पढ़स आर्थिक अवस्था विवरण उद्दीप्त पत्र से बैलेंस शीट तो इंग्लिश फर्मेट दिए रखी तुम्हारे ग्रुपे देव आज है से क्षेत्र में तुम्हारा विषयगू एक देखे नहीं तेल तुम्हारे नेक्स्ट क्लस एस डब्ल्यू हो तुम्हारे एस डब्ल्यू हो दुटा फर्मेट जो इनकाम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट जो दुई का फर्मेट दिल दुई का फर्मेट अवश्य तुम्हारे कि आसते हो मुखस्त कर आसते हो चौदह सम्पर चौदह दायर यार ग्रुपे देव आज सुंदर फर्मेट ग्रुपे दिए दीसि तुम्हारा देखे नहीं